mi relación con ecologistas surge hace ya 15 años o así, más o menos. Yo empecé siendo una militante de activistas en un grupo pequeño de ecologistas en acción de la ciudad donde yo he vivido siempre, de Móstoles, que está a las afueras de Madrid. Luego me incorporé al Grupo de Madrid y desde hace seis años eh, soy una de las coordinadoras generales, de la, soy ahora mismo la coordinadora general de la organización. Es que estamos formadas por federaciones y que a su vez están formadas por grupos. Entonces ecologistas son más de 200 grupos ecologistas que en el 98 deciden unirse bajo un mismo nombre. Existían ya y uno se llamaba de una manera, otro se llamaba de otra y se juntan todos. Entonces, cada grupo es autónomo en sus decisiones y autónomo presupuestariamente. O sea, que si tú vives en una ciudad de España, en Barcelona, tú eres socio del grupo de Barcelona y si vives en Madrid, eres socio del grupo de Madrid. Entonces, los grupos tienen autonomía financiera y autonomía de, eh, organizativa. Entonces, a nivel grupal, esa es la coordinación, ¿no? ese es el funcionamiento. Pero luego, claro, para coordinarnos entre todos, tenemos como estructuras estatales de coordinación. Estamos tres personas en la coordinación de las coordinaciones. Eh, y luego tenemos un, un espacio quincenal, cada 15 días, en el que estamos los tres coordinadores más las personas que coordinan las áreas de trabajo, el área de mar, el área de energía, el área de agua. ¿no? Y trimestralmente tenemos eh, una reunión a la que va esta gente que va a la quincenal más los representantes de los territorios. Ese es nuestro esquema de, de coordinación. Pues depende de qué decisión sea. Eh, la mayoría de las decisiones diarias, del funcionamiento diario, de aprobación de gastos, de eh, respondemos a este tema sí, a este tema no, a nivel estatal, se deciden en esta reunión quincenal. Si no podemos esperar a esta reunión quincenal, pues lo decide el área eh, específica, ¿no? si es un tema de energía, pues lo decide el área de energía. Eh, si es un tema que no corresponde a nadie, pues lo decide la coordinación, las tres personas que estamos en coordinación. Y si son temas que bueno, tenemos, es que hay experiencia en saber qué temas eh, se llevan a qué órgano, ¿no? Entonces sabemos que hay muchos temas que van al órgano territorial, porque no, podemos, no tenemos competencia para tomar esas decisiones territoriales. Participas como activista. ¿no? Eh, la mayoría de las veces los activistas son socios de la organización, pagan su cuota, eh, su cuota a su grupo pero nadie te va a pedir que pagues la cuota. O sea, puedes participar en Ecologistas en Acción si no, si no puedes pagarte la cuota. ¿no? O sea, que no es un requisito indispensable. Entonces, bueno, pues tú dedicas tu tiempo, el que puedes y el que quieres, a, a organizar cosas en tu territorio. ¿no? Participas desde tu territorio, desde donde estás, organizando las actividades pues, que se consideren necesarias en ese territorio. Pues si hay que hacer alegaciones a un proyecto de la administración, pues se hacen o una manifestación por algo, o, o charla, lo que ese territorio considere necesario. Esa es la forma en la que se participa. Y luego ya, pues, si particip... dependiendo de los órganos en los que cualquier persona está, puede ir a cualquier órgano de decisión, y... pero bueno, lo normal es que al final pues, sea un grupo reducido de gente porque tampoco tenemos tiempo para estar en todos los órganos, ¿no? tenemos una implantación verdaderamente territorial. Entonces, eso es una gran virtud de ecologistas, que estamos en todos los territorios. Y estamos con gente activista que dedica su vida a, más allá de su trabajo, ¿no? que no, no, no dedica su vida laboral, dedica su vida personal a la defensa del territorio en el que vive. Y eso pasa prácticamente en todos los territorios de España. Hay muy pocos sitios donde no hay grupos de ecologistas en acción. Y, y haber sabido mantener esa autonomía pero a la vez organizarnos es una gran virtud, ¿no? porque eh, hemos sido capaces al, al juntarnos de crear un discurso muy potente, ¿no? somos prácticamente el único grupo ecologista que trabaja la ecología social, 
eh, y es un discurso que está súper que al final trabajamos de forma directa con movimientos sociales, que otras organizaciones ecologistas están mucho más alejadas de lo que pasa en la calle. Ecologistas están en la calle. Y están en la calle porque tenemos esa, esa vida territorial. ¿no? Entonces, esa combinación de, de una estructura estatal que funciona, que genera un discurso muy potente, eh, junto a tener grupos diseminados por el territorio, pues eh, yo creo que es un formato... Es muy, muy bueno. Pues al final las mismas, la dificultad eh, de dar apoyo, ¿no? sobre todo a los grupos. Eh, que los grupos, hay grupos que son potentes, pero hay grupos que son muy pocas personas, eh, que dedican los recursos que, que tienen, recursos de, temporales, ¿no? porque realmente lo hacemos todo, en los grupos funcionan con, con muy poco dinero, ¿no? lo que necesitan es el tiempo de la gente y, y hay grupos que son muy pocas personas, que a lo mejor se va una porque se muda o porque hay cambio generacional y, y se quedan bueno, pues un poco desamparadas o porque de repente tienen un proyecto de una autovía y, y, les, y les sobrepasa. ¿no? Aún así tenemos bastante capacidad de respuesta pero, pero es una dificultad, claro. Yo estoy liberada a media jornada en ecologistas y, y la verdad es que le dedico una jornada completa. O sea que, y, y lo hago bueno, pues porque realmente quiero aportar eso a la organización. ¿no? Más allá de, y eso es algo muy presente en la organización, que es muy perverso también, porque porque queremos a la gente que está contratada para cuestiones estructurales, ¿no? la gente que lleva administración, la gente que lleva publicaciones, la gente que lleva coordinación, o sea, pensamos que tenemos que tenerlas contratadas por el tiempo que hacen. ¿no? Pero bueno, al final la militancia siempre se junta mucho con, con lo laboral. Pero para mí Ecologistas ha sido un redescubrimiento del mundo laboral. Eh, más allá de eso, ¿no? de cómo entendemos el activismo, eh, hay gente que no entiende que, que, que el trabajo de Ecologistas es activista. Porque las personas contratadas, hay nueve contratados a nivel estatal. Es, es poquísima gente para el trabajo ingente que hacemos. Entonces, ese valor de, del trabajo más allá del empleo. ¿no? En Ecologistas en Acción, por ejemplo, todo el mundo gana lo mismo. Tengas el puesto que tengas. O sea, la persona que limpia el local y que ordena el local de Madrid, eh, que es el local estatal, entonces es una persona contratada por el estatal, gana exactamente lo mismo que la coordinadora general o, o que la directora de económica. ¿no? Y, y eso es muy valioso también ¿no? y, y difícil de entender. Y, y eso lo tenemos muy trabajado. ¿no? De, desde esa concepción de todos los trabajos son igual de relevantes y todos los trabajos sostienen nuestra organización. Y si todos los trabajos sostienen nuestra organización, todo el mundo tiene el mismo salario. Claro, porque en algunas organizaciones tienen horquillas eh, pequeñas, que me parece una buena solución, ¿no? eh, que nunca puedes ganar más de dos veces el que menos gana, eso se da en, algún, en algunas organizaciones así que están intentando cambiar, pero así es, es, este formato yo creo que puede, probablemente sea único. Sí, o sea, lo trabajamos entre las personas que estamos contratadas y sobre todo lo trabajamos con las personas activistas. ¿no? O sea, de hecho, eh, en Ecologistas será eso de que cualquier activista se considera más importante que cualquier contratado, porque realmente lo es. Y eso está ahí, o sea, y, y, y se vive así. ¿no? Entonces, las personas contratadas están al servicio del resto de personas. Y eso es algo que está en el ambiente, ¿no? que no hace falta ni que, ni que recordarlo. Entonces se cuida mucho a todos esos activistas y luego también, sí, o sea, se tiene como una mirada del trabajo en ese sentido bastante más abierta, ¿no? de, de las necesidades de las personas trabajadoras, de, de, dentro de, de lo posible, evidentemente, pero bueno, mucho más que en otros espacios, lógicamente, ¿no? de, de escuchar las necesidades que tiene cada cual. Para nosotros la clave es eh, que el, el, el ecologismo con la etiqueta de social eh, tiene una mirada mucho más amplia y, y ecosistémica de lo que pasa en el mundo. ¿no? no se centra solamente en los problemas ambientales, sino que se centra en, en las, de dónde emanan eh, las causas de por qué estamos en esta crisis ecológica. ¿no? Y cuando te pones a, a mirar eh, las causas de la crisis ecológica, te encuentras con el capitalismo 
y te encuentras con, con estructuras eh, que son las culpables ¿no? y de, de formatos, de sistemas que son los culpables de que hayamos llegado a esta situación. Entonces, desde el ecologismo social entendemos que, que hay que trabajar en ellos, hay que denunciarlos. Entonces, no nos limitamos solamente a hacer denuncia de los problemas ecológicos y a construir eh, solamente para esa parte, sino claro, tú ecologistas en acción te lo puedes encontrar en una manifestación a favor del lobo, pero te la puedes encontrar al día siguiente en una manifestación a favor de la sanidad pública y otro día a favor de, de las refugiadas. ¿no? Y eso, bueno, es, 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 es un discurso, esto, una mirada mucho más amplia de qué está pasando y dónde tenemos que mirar eh, para, para proteger, ¿no? Para proteger el planeta es mucho más que proteger el planeta, ¿no? Que proteger los ecosistemas. También tiene que ver con, con nuestras condiciones de vida, también tiene que ver con sanidad, tiene que ver con educación. Pues nosotros el camino ha sido trabajar mucho en la calle, pero también trabajarnos mucho las instituciones, mucho. O sea, de trabajo de presión, de, de reuniones, de, de lobby político a las instituciones, tanto europeas como estatales y, y, y autonómicas. ¿no? Entonces, todos los grupos de ecologistas trabajan, con sus, o sea, trabajan haciendo lobby con sus administraciones para que cambien cosas no nos hacen mucho caso muchas veces, pero por ejemplo con el Ministerio de Medio Ambiente conseguimos hace años tener una hoja de ruta con ellos, ¿no? al, al menos poder establecer cuáles son nuestras prioridades a nivel ambiental y poder sentarnos a hablar con ellos. En la mayoría de los casos, y con, esto, y con el gobierno del PP, pues está siendo inviable eh, en prácticamente todos los casos eh, que salgan las cosas que queremos, pero al menos tenemos una agenda ponemos las cosas encima de la mesa y, y, se hace un, y se hace ese trabajo. Trabajamos mucho con el resto de partidos, aunque no, estén en el, ¿no? aunque no estén en la presidencia del gobierno, porque desde ahí se puede hacer mucha presión. Y, y bueno, pues o sea, que tenemos a, a nivel institucional, tenemos como, bueno, institucional evidentemente solamente es con los que están en las instituciones, pero tenemos como mucho trabajo. Eh, de presentarles las cosas que hacemos. ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, nosotros llevamos muchos años... Eh, denunciando el tema de la calidad del aire, el tema de la movilidad, y no llegaba a ningún sitio, pero estaba ahí, ¿no? pero nosotros seguíamos ahí, pum, 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 año tras año, hasta que ha llegado una administración al ayuntamiento que tenía las, ¿no? las orejas a para escuchar eso, y ahí estábamos nosotros. Y entonces muchas de las medidas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid son las medidas de ecologistas en acción, las que llevábamos años eh, diciendo que se hicieran, ¿no? Y eso nosotros lo ponemos a disposición, o sea, claramente, ¿no? Lo que queremos es que se pongan en marcha. Tenemos un área de educación eh, que tiene bastante relación con el mundo universitario, menos del que nos gustaría, bastante poquito, de hecho, aunque sí que tenemos profesores universitarios que forman parte de, de nuestra comisión, bueno, Jorge Richman está ahí en nuestra comisión... Eh, por, por poner algún ejemplo, pero no solo. Eh, trabajamos mucho el tema de los, eh, de, de los contenidos. ¿Qué contenidos tendrían que tener los currículos? Hemos trabajado algo los universitarios, pero sobre todo los de secundaria y los de primaria. ¿no? ¿Qué contenidos deberían tener para que se enseñe en las escuelas lo verdaderamente importante para la vida? Y tenemos muchos documentos sobre eso. ¿no? Eh, generamos mucho discurso sobre eso, nos hemos sentado con la ministra de Educación en su día, nos hemos sentado con editoriales eh, para presentarles eso, cómo sería, sería un currículum alternativo, pero no a nivel de los problemas ambientales, sino un currículum alternativo para las matemáticas, para la literatura, para la historia, o sea, nos hemos puesto a, a analizar los currículums de todas las materias, ¿no? porque al final, si te enseñan en medio ambiente que el que está fatal la contaminación y en inglés te están enseñando que vamos al centro comercial a comprar y vamos a aprender las palabras del centro comercial en inglés, pues da igual, ¿no? Entonces, como con esa mirada amplia y ahí sí que hacemos un trabajo, ahora acabamos de montar una red de profesores y profesoras. Y, bueno, está funcionando muy bien porque es algo que el mundo educativo quiere, o sea, y son temas que, que, que en cuanto vas con profesores y profesoras que se preguntan cosas, es muy fácil 
trabajarlo con, con ellas. Y, y bueno, la, la, sí, la hemos organizado este año y, y estamos intentando hacer nodos territoriales eh, para hacer un nodo en la zona de Barcelona y Valencia, otro nodo en Madrid, ahora estamos intentando hacer uno en Euskal Herria para que se... nosotros ponemos a disposición de los profesores y profesoras materiales y, y, bueno, y se generan ahí debates y, y recursos para que ellos puedan utilizar en el aula. Nuestra idea es que cualquier persona que se quiera juntar con otros profesores y profesoras esté donde esté, se monte su nodo de red de profesores. Y si está fuera, fenomenal. ¿no? Vamos a poner a disposición esos materiales y, y hombre, si estás tú solo y los quieres poner en práctica también, ¿no? la idea es que te juntes con otras cercanas para poder ver qué tal te va. ¿no? La idea es poder hacer algún encuentro de vez en cuando entre todas pero esos recursos, bueno, los vamos colgando en, en la web y demás. El recurso esencial es un documento que empezamos a hacer un par de años que se llama 99 preguntas y experiencias para un mundo más justo y sostenible. No, no son 99 preguntas, son muchas más, pero lo que viene a plantear es eso, como qué preguntas se tiene que hacer el mundo educativo, ¿no? ¿Qué, verdadera, ¿Qué verdaderas preguntas debería ser capaz de contestar un chaval o una chavala que sale de la escuela? Y tienes preguntas pues, de todo tipo, ¿no? Desde por qué nos morimos, hasta cuál es la huella ecológica de tu ciudad, ¿no? Pues yo creo que nos mantiene la ilusión que tenemos razón y eso es como muy... Bueno, ¿no? que saber ¿no? Que, que tienes razón y que tienes que, que, que luchar por ello, ¿no? Porque al final la lucha ecologista es una lucha también por la justicia, ¿no? O sea, ¿qué, man qué mantiene a los colectivos que luchan por la justicia social? Pues la, impor la importancia de su misión, ¿no? De, de saber que es, que es que tienes que luchar por ello, ¿no? Y luego nos en ecologistas nos mantiene el, la, la red de personas que somos. De hecho, muchas veces decimos que aunque se hubiesen solucionado todos los problemas ambientales del mundo iríamos todos los lunes, los lunes es el día que nos reunimos en Madrid, iríamos los lunes a ecologistas a vernos. Nos hemos generado unas relaciones de confianza, de apoyo mutuo, o sea, de, de, de mucho apoyo cuando personas han tenido problemas. Es un espacio alegre, es un espacio de apoyo, en el que además luchas por algo que, que, que consideras muy importante y además lo haces desde eso, desde tu tiempo. ¿no? Yo creo que una cosa que hace que se mantenga ecologistas, a lo mejor a diferencia de otras organizaciones, eh, es precisamente eso, ¿no? que lo haces desde el altruismo y, y, y ahí es donde realmente lo estás haciendo porque crees profundamente en lo que... Y luego cuando ya nos dan la razón, pues ya hacemos una fiesta. La comunidad es algo esencial. De hecho, en Ecologistas hacemos una asamblea anual de todos los grupos y vamos doscientas y pico personas, que para todos los que somos no es mucha gente, pero para las asambleas que tienen cualquier otra organización de, de este tipo, es una barbaridad. Y es porque somos comunidad. Porque vas y nos conocemos prácticamente todas, y acogemos al que llega, y se apunta gente nueva. De hecho, con el 15M, que para nosotros fue como, claro, o sea, maravilloso, era lo que siempre habíamos deseado, ¿no? gente en la calle hablando de los problemas que nosotros llevábamos toda la vida hablando, pero sí que hubo un poco de vaciamiento ¿no? de los movimientos sociales, pero nosotras decíamos, hay que seguir aquí, ¿no? hay que estar en el 15M, pero hay que seguir, hay que seguir en la asamblea de ecologistas. Y ahora que, que el 15M sigue vivo, pero que no, 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 que no quedan esos grupos de trabajo del 15M, ecologistas está recibiendo a un montón de gente joven, a un montón en Madrid, y, y no solo en Madrid, pero en Madrid, que es lo que yo más cerca tengo, está llegando gente joven con un que son fruto de ese 15M. Y, y que... Y que bueno, gracias a que los movimientos sociales nos hemos mantenido ahí, ahora tienen un espacio al que, al que regresar, desde donde seguir construyendo esa inquietud que les despertaba el 15M. Y sí que es verdad que durante los años más candentes del 15M llegaba menos gente nueva, ecologistas, porque claro, iban al 15M, pero es que era lógico, y nosotros lo entendíamos así, pero era como, no podemos echar el cierre, hay que seguir aquí, porque nuestra labor es esta, Pues mira, una definición de progresar, es, esta mañana lo hablábamos en el seminario aquí, eh, sería como eh, realmente vivir bajo una lógica, no bajo un paradigma que, que se centre en la vida, ¿no? que no se centre en la acumulación de riqueza, 
que no se, ¿no? Que no se centre en, en el vivir en base a que otros vivan mal, ¿no? ya sean seres vivos plantas o seres vivos humanos, sino progresar sería que verdaderamente encontrásemos esa, esa, esa lógica de pensar, de vivir, de generar eh, ¿no? lo que necesitamos eh, bajo esa lógica del cuidado de la vida, ¿no? desde esa lógica de la ecodependencia y de la interdependencia. ¿no? Esa sería nuestra, nuestra idea de, de progreso, que verdaderamente llegásemos a eso.